Bonjour à tous, c'est le Zor Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création aujourd'hui consacrée à une création justement tirée de la série Summer Wave. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Summer Wave, eh bien j'ai fait une petite vidéo d'introduction sur le projet que je, que je vous invite à aller voir et que vous pouvez trouver donc en lien dans la description de la vidéo. Pour le reste, aujourd'hui, on va faire eh bien, un nouveau robot, le quatrième et dernier, et aussi le plus massif. C'est le robot de type 4, aussi appelé Satellite Ange. Et donc, une grosse machine que j'ai dû démonter en plusieurs éléments afin de mieux tout vous expliquer. Donc peut-être une vidéo qui prendra un peu plus de temps que les autres. En attendant, nous allons d'abord commencer par les différents membres, et puis après nous arriverons au corps. Donc déjà, les jambes. Et j'ai dit jambes, mais j'aurais plus du dire réacteur en fait, hein, car les jambes sont une sorte de grand réacteur. Et donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici l'accroche, et surtout une sorte de grande barre qui va donc partir de là et descendre jusqu'en bas, jusqu'en bas où Et bien jusqu'en bas à ce niveau-là. Donc effectivement, cette pièce-là sera raccrochée et elle sera très importante car elle permettra, grâce au ball joint, eh d'accrocher les parties latérales de la jambe. Car en effet, c'est le côté, mais sur la jambe de devant, et eh bien comme vous pouvez le voir, j'ai toute cette espèce de grosse pâle ici qui justement est rattachée à différentes pièces, dont à la pièce de sphère que je vous ai montré juste, euh, juste avant. Pour le reste, comme on peut voir les différentes pièces ici, qui permettent en fait eh bien, de suivre un peu cette forme de pyramide au niveau de la, de, de la, de la forme de l'avant. Donc on part du petit pour arriver au large à chaque fois. Voilà. Et donc ça, c'est l'arrière, idem. Vous avez plus ou moins les mêmes formes. A noter aussi, euh, c'est une construction qui est avant tout faite en pièces Lego bioniques. Là encore, c'est un peu un des éléments majeurs du projet, à savoir que les lapines, donc notre groupe de gentils héroïnes, est faite principalement de pièces Lego Hero Factory, donc des pièces d'armure à des pièces d'os. Or, tout ce qui est robot, euh, pour contribuer à leur aspect plus mécanique, eux sont faits de pièces avant tout Lego bioniques traditionnelles, sorties entre 2001 et 2010. Voilà. D'où une construction qui est faite, euh, j'ai envie de dire, entièrement en pièces bioniques pour celui-ci. Et bien sûr, pièce technique. Donc, vous avez compris maintenant comment la pale s'accrocher. Donc, je vais la mettre la seconde ici si j'arrive à la mettre. Et puis après, on va caser donc cette grosse pièce là. Et puis celle-ci. Et ainsi, comme on peut le voir, maintenant nous avons eh bien, la fin de la jambe ainsi que le bout du réacteur. Et ça, on le fera x2 à identique. Donc, ça, c'est pour les jambes. Passons maintenant, si vous voulez bien, et même si vous ne voulez pas, je crois que c'est trop tard pour vous plaindre, aux bras. Donc les bras, alors là, j'ai juste montré en fait vraiment la partie finale du bras, pas la partie avant-bras, entre guillemets. Ou avant que je me confonde, bref, c'est pas grave. Donc ça, c'est pour le bras droit, et comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai fait une sorte de gros euh, canon laser, un peu dans l'idée. Donc là encore, pourquoi une arme aussi grosse Eh bien, c'est pour créer... Une création finale avec du relief, parce que là encore, c'est aussi important d'y penser, et j'y pensais à l'époque quand j'ai fait ces créations, euh, je pensais au côté exposition, car en effet, des fois, j'ai la chance d'aller exposer mes modèles en exposition Lego, et donc, euh, forcément, comme là, je voulais créer une sorte de scène de jeu, un diorama, hein, une scène d'action, et eh bien, il me fait des éléments qui ressortaient, en fait, pour que le public soit attiré par certains éléments en particulier qui euh, le font s'arrêter, voilà, parce que, justement, c'est des éléments assez importants, ou parce qu'ils ont une couleur particulière, etc., etc. Là, forcément, dans le cas de notre robot, euh, les couleurs, c'est du noir et du gris foncé, donc euh, pas vraiment de quoi s'amuser, donc j'ai misé sur des formes assez massives, comme, par exemple, eh bien, ce gros canon qui est vraiment euh, tout en longueur. Et là, vous avez une sorte un peu de partie explosée, comme vous pouvez le voir, pour donner là encore un peu de relief à l'ensemble. Pour le reste, il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire, donc ça, c'est pas très très utile que je vous explique comment euh, la construction est faite. Après, là encore, je vous conseille d'aller voir les instructions du modèle si vous voulez vraiment voir comment tout fonctionne, mais euh, honnêtement, c'est pas plus important que ça, je pense. Et ça, c'est le bras gauche. Et donc, comme peut on va retrouver ces grosses pièces de roues dentées. Là encore, un rapport aux autres robots de type 1 à 3 qui avaient eux aussi des roues dentées, euh, des fois un peu en mode tronçonneuse. Et bien là, c'est pareil, mais en version plus grosse. Donc, comme vous pouvez voir, même si on est passé une échelle un peu plus importante, même si la forme est un peu plus construite que les autres robots, vous allez voir ça à la fin, et bien, j'ai quand même gardé des éléments. Ensuite, nous avons les ailes, car en effet, nous avons une créature ailée, hein, après tout, il s'appelle bien le satellite ange. Et donc, voici à quoi ressemblent les ailes. Elles sont faites très simplement, comme vous pouvez le voir, avec des pièces de corps, des pièces de double connecteur, ainsi que ces pièces-là que j'ai utilisées vraiment euh, de façon constante sur ce robot-là et aussi les trois autres robots. Donc là encore, des éléments redondants qui permettent de rendre l'ensemble homogène. Et là, vous avez donc deux, deux accroches pour l'aile 
qui serviront pour accrocher le tout au corps. Et donc justement, maintenant qu'on ont fait ces différents éléments, je pense qu'il est enfin temps de passer justement au corps. Comme ceci. Et donc, le corps qui est une sorte un peu de grosse euh, carapace, on verra un peu après euh, pourquoi, mais pour l'instant, donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors forcément, là, c'est très noir, donc vous n'y comprenez peut-être pas grand-chose. Donc, juste retenez, euh, je pense, trois, deux, trois éléments. Le premier, donc, c'est effectivement cette pièce-là euh, qui va servir à raccrocher les jambes et donc aussi qui va servir, grâce à ces connecteurs ici, à raccrocher des grosses pièces de corps. Et ces grosses pièces de corps vont être attachées, comme vous pouvez le voir, eh bien, un peu comme une sorte de triangle, enfin, de, de forme comme ceci, afin d'avoir la forme générale du corps, une forme assez élargie, assez massive, comme vous pouvez le remarquer. Ça, on va le remettre ici. Et après, eh bien, une fois que c'est compris, je vais peut-être maintenant vous montrer comment, enfin à quoi ressemblent ces pièces. Donc ça, ce sont justement les pièces de corps que j'ai utilisées sur les côtés. Pourquoi j'ai pris celles-ci Parce que c'était les plus massives euh, en termes de taille. Donc euh, voilà, il me fallait moi du gros, donc j'ai pris les plus grosses pour aller à l'essentiel. Donc comme vous pouvez voir, elles ont deux accroches. Donc il y en a une qui servira à accrocher l'avant du corps, on fera ça après, et l'autre qui sert à, à être attachée au dos du personnage. Et ensuite, vous avez aussi donc cette pièce-là, qui sert justement eh bien, un peu de, euh, de... Je dirais pas d'entrejambe, mais... Euh, qui sert à faire, à faire la partie inférieure du, du buste, du corps. Du corps. Comme on peut voir donc, à ce niveau-là. Et donc là encore, effectivement, les bottes jaunes du dessus sont raccrochés, donc permettent de raccrocher les grosses pièces de corps. Et donc là, vous avez le dos à l'arrière qui est fait avec cette pièce-là. Et vous noterez aussi, avant qu'on passe à la suite, l'accroche des bras. Donc en fait, qui part de l'intérieur, vous avez ensuite une sorte de bras qui ressort, et donc qui peut être raccroché, et bien le double connecteur sur lequel on va raccrocher le reste des bras que je vous ai montré juste auparavant. Voilà. Et puis comme on peut le voir, euh, afin de rendre les bras plus solides, j'ai mis des extensions ici, donc vous avez différentes pièces de bras qui ressortent, et j'ai comblé le tout avec une petite pièce de pâle afin de rendre l'ensemble un peu plus dynamique. Le corps est presque fait, il reste deux, trois éléments à ajouter. Le premier, déjà, c'est un personnage qui va se mettre dedans. Alors, j'ai pris cette tête-là, parce que c'était la tête un peu la plus humaine que j'avais, et donc, qui était la plus facilement reconnaissable pour le public, éventuellement. Donc, comme peut voir, en fait, ça, c'est son corps, grosso modo, et ça, c'est ses bras. Et en fait, c'est un personnage qui est, grosso modo, un peu enfin, enfermé dans l'ange. Donc, l'ange est une sorte de, de grosse armure, si vous voulez, avec des sortes de personnages qui sont enfermés dedans, bloqués dedans, et comme pas en fait c'est carrément ces, ces bras qui sont pris. Hein, en fait, hein, voilà. On reviendra peut-être un peu euh, dessus juste après, on va juste continuer la construction pour l'instant. Donc ça, ça va être l'avant du corps, donc avec des parties ici sur les côtés, et d'ailleurs vous montrez la présence de la petite pièce vert transparente, là encore, qu'on avait déjà pu avoir avec les trois autres robots, si vous avez vu la vidéo précédente. Et si ce n'est pas le cas, et bien, bien sûr, je vous invite à aller la voir pour... Euh, mieux comprendre de quoi je parle. Donc après, on doit ajuster un peu le torse, et on va le baisser ici. Puis après, on va mettre ça de côté. Et voilà. Et donc là encore, on parle des pièces assez massives. Et donc là, le buste est terminé. Il part comme ça, et à ce niveau-là. Voilà. Terminé, mais pas entièrement, car en effet, on attend de rajouter une pièce au-dessus, qui sera cette grosse pièce de roue. Et donc, qui va me servir un peu pour faire une sorte d'auréole, comme on peut remarquer ici. Donc comme un ange, ou comme la représentation qu'on a dans les anges, en tout cas. Et donc ça aussi, ça c'est un élément très clairement massif, important, très spécifique, pour attirer l'œil. Et donc il va surtout donner un cachet particulier à mon personnage. Et comme on peut voir, j'ai fait exprès que voilà, le personnage regarde vraiment au-dessus, donc il peut regarder à travers le, le trou de l'arbre, entre guillemets, comme ceci. Bon, maintenant que ceci est fait, on va donc maintenant passer eh bien, à l'assemblage la, final. Et puis après, je mettrai sur un socle. Bah, Peut-être que le socle, je vais faire tout de suite, en fait. Donc le socle va se raccrocher euh, grâce à cette pièce-là. Et grâce à la pièce, il y a une petite barre qui ressort ici, là. Donc voilà, donc, on va mettre le socle comme ceci. Voilà, donc là, le personnage tient bien, il tient déjà mieux que effectivement euh, lumière. Lumière qui a bien à tenir son socle. 
alors que celui-ci n'aura pas de problème du tout. Je vais accrocher les bras, donc forcément le truc va commencer à tomber dans tous les sens, ce n'est pas grave. <rire> bon, c'est pas grave, Il tombe entièrement de toute façon, tu ne descendras pas plus bas que terre. Alors, donc excusez-moi si je ne vois pas ça clairement ce qui se passe, hein. euh, honnêtement c'est des accroches, euh, alors, par contre... C'est moi, il manque. Ah oui, mince, j'aurais dû d'abord accrocher les ailes et ensuite j'accroche l'oriole. Voilà, comme ceci. Ah, C'est un peu quand même un peu confus, hein, mon petit laser killer, cette, cette reconstruction. Voilà. Et maintenant, les jambes. Et une fois que c'est fait, s'il n'y a pas trop de casse, ça m'a l'air ok, on devrait avoir le modèle de terminé. Donc ensuite, j'ai plus qu'à un peu l'équilibrer en remettant son bras correctement. Alors là, il est un peu trop en avant, je pense, pour son propre bien. On va mettre les caractères un peu en arrière. On va surtout déplacer le canon plus vers l'intérieur du corps. Alors des fois, par contre, les bras ont un peu de mal à se déplacer. Et on va mettre les ailes à l'arrière, comme ceci. Voilà, on va mettre ça à ce niveau-là. Je vais juste me mettre ici. Ok, donc là, par contre, est-ce qu'on va pouvoir faire un truc de propre ou pas Hop là alors, par contre, ça c'est vraiment une grosse tache noire. Hein. Je veux pas être méchant auprès de lui, mais à la caméra, ça ressort assez mal. Et le truc, en fait, c'est que si je j'augmente la luminosité, je pense que vous allez le, la, la partie du socle blanche va être genre... Ouais, mais bon, je crois que c'est nécessaire pour que vous puissiez bien voir, donc on va rester comme ça, quitte à avoir un truc qui prend le, un bain de soleil total. Donc, ce sera un peu mieux, quoi. Et donc, alors, par contre, je pense... Est-ce qu'il peut lever son canon Logiquement, il me semble qu'il peut. Voilà, on va lever comme ça le canon. Je peux un peu d'autres. Voilà, je peux un peu. Voilà, je vais quand même un peu. J'essaie de quand même faire le maximum pour que vous puissiez le voir au mieux. Et comme il prend beaucoup de place pour le faire tourner avec les ailes en plus, sans qu'elle touche le mur derrière, c'est un peu compliqué. Sans qu'elle touche même la lumière maintenant. <rire> ah. Voilà. Attention, le canon qui a touché le mur, forcément. Ah, elle les aura toutes faites. Hein. Par contre, si tu peux juste arrêter de le toucher, ce mur. Voilà. Comme ceci. Donc, pour euh, notre ami, l'ange satellite. Enfin, satellite ange, excusez-moi. Je... En plus, on a un petit moustique qui s'invite à la fête. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas, il est très content d'être ici, visiblement. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble euh, quand... Je, voilà, je vous montre un peu plus... Euh, C'est un peu plus loin. On va un peu faire tourner ça. D'ailleurs, je pense qu'on va, euh, eh bien, plus ou moins... Alors, pas s'arrêter en plus là-dessus, là-dessus, comme ça, tel quel. Mais effectivement, juste, donc déjà, euh, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il y a un personnage à l'intérieur Alors, vous pouvez supposer qu'il s'agit euh, d'un des, des habitants, justement, euh, de cette planète prison qui a été enfermée et donc justement, en fait, si vous voulez, qui, euh, qui a eu une. Euh, qui a été pétrifié par la, la foi. La foi qu'il a en le, en, dans, le, dans le, le chef, le dieu de ce monde, si vous voulez. Et donc euh, leurs corps sont utilisés un peu contre leur escient, justement, afin d'utiliser cette foi pour, euh, pour combattre pour leur maître. Et donc forcément, c'est un peu contre leur gré. Alors par contre, ce serait encore mieux si je mettais ça correctement, quoi, mince. Forcément, à l'intérieur du laser killer. Donc voilà, donc ils ont été, en fait, ils ont été un peu pétrifiés sur le coup par leur... D'un coup, voilà, et maintenant, ils servent de, de carcasse un peu humaine. Pour, enfin, c'est pas vraiment humaine, mais de carcasse pour alimenter sur cette machine. Et donc justement... L'auréole, là, euh, elle sert à communiquer, à communiquer, à communiquer, faut que je... 
<rire> j'ai appris à placer mes voyelles correctement, à faire à communiquer avec les autres robots euh, de l'univers. D'ailleurs, je peux te montrer une comparaison de taille quand même, pour que vous puissiez un peu voir la différence entre les, les deux machines. Voilà, donc là, vous avez un robot de type euh, numéro 1, et comme on peut le voir, il fait, euh, le, gros, le gros fait facilement, euh, je dirais, allez, trois fois sa taille. Voilà. Peut-être un peu moins. Donc, euh, donc ouais, l'espèce de grosse, euh, ça sert à ça, ça à communiquer avec les autres et aussi, je suppose, à repérer euh, les ennemis potentiels. Ces ennemis potentiels. Voilà, comme ceci. Donc, bah, écoutez, nous, on va euh, se quitter là-dessus. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette euh, vidéo qui était donc un peu plus longue que prévu, comme je l'avais dit, un peu plus de trucs à vous montrer, à vous expliquer. J'espère que ce n'est pas si incompréhensible, d'ailleurs. Toutefois, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, donc, nous, on se retrouve très prochainement pour la suite de notre série Summer Web. Euh, le prochain épisode sera consacré, eh bien, justement, au diorama en lui-même, avec tous les personnages d'Arstalé, tous les effets de poser. Donc, on verra un peu, justement, eh bien, comment rendait ce diorama en exposition, comment il était présenté au public, tout simplement. Et puis, euh, après, on fera une petite vidéo, euh, une petite dernière vidéo récapitulative, conclusion. Mais euh, sinon, voilà. Donc, on touche, on approche de la fin. Donc, en tout cas, j'espère que vous continuez à apprécier ces vidéos et j'espère que vous continuerez à les suivre avec plaisir par la suite. Allez, on se retrouve donc prochainement. Et puis, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et euh, surtout, portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus. Allez, salut à tous et à toutes